welcome again to another episode of Usang Panghanap Buhay. And today I will discuss to you the legal procedure in termination of an employee. No? So ano po ba yung uh, sinasabi ng batas na mga pamamaraan kung mag-terminate po tayo ng employee, no? ng empleyado. Okay? Hindi po basta-basta nag-terminate ng empleyado, ito po ay dadaan sa legal na proseso dahil ang empleyado po ay may karapatan. No? At we have to see to it na ang mga karapatan na yan ay na protectionan natin sa ating pagtanggal po ng empleyado. No? At meron po yan silang tinatawag na security of tenure. And they have the right to be protected against dismissal except for a just and authorized cause and without prejudice to the requirement of notice under Article 283 of the Labor Code. Ito pong Labor Code, ito yung batas na uh, sumasaklaw po sa employer-employer relationship or sa pagtatrabaho. No? Kaya itong channel natin, ang aim po natin dito ay uh, makapagbigay tayo ng tamang mga uh, kaalaman sa atin po mga nagtatrabaho para pareho natin maproteksyonan yung employer and also the employee at mabigay sa kanila yung kanilang mga karapatan. No? So, the employer shall furnish the workers whose employment is sought to be terminated a written notice. No? So, kailangan ang um, employer magbibigay siya ng notice sa empleyado na i-determinate na po siya. No? At ano po yung nakalagay doon? Nakalagay doon yung cost for termination and shall afford the latter ample opportunity to be heard and to defend himself with the assistance of his representatives if he so desires. In accordance with company rules and regulations promulgated pursuant to the guidelines set by the Department of Labor and Employment. So, ano pong ibig sabihin nito? Ang employer magbibigay ng notice sa employee at naka, uh, sa doon kung ano yung cost, ano yung dahilan, bakit tatanggalin yung empleyado. At magbibigay po siya ng kaukulang panahon at uh, pagkakataon sa empleyado para maipahayag din ito ang kanyang uh, side. No? At uh, may, sa, may kasama siya, may representative siya o siya mismo. So, sa mga kadahilanan at pamamaraan na nakasaad po sa mga guidelines ng Department of Labor and Employment and also sa company rules and regulations. Ang usually na nagsasabi nito yung company policies sa mga empleyado, yung HR, no? yung Human Resource Department ng isang kumpanya. So, any decision taken by the employer shall be without prejudice to the right of the worker to contest the validity or legality of his dismissal by filing a complaint with the regional branch of the National Labor Relations Commission. So, kung hindi po uh, sangayon ang empleyado sa pagtanggal po sa kanya ng kanyang employer, pwede po siya magsampa ng reklamo sa regional branch po ng National Labor Relations Commission. Ito po ay ang sa DOLE or sa Department of Labor and Employment. No? So, the burden of proving that the termination was for a valid or authorized cause shall rest on the employee. So, sino magsasabi na tama yung ginawa niya na pagtanggal sa empleyado ang employer? No? Any employer who seeks to dismiss a worker shall furnish him a written notice stating the particular acts or omission constituting the grounds of his dismissal. So, lahat po ng employer na gusto nilang paalisin ang kanyang empleyado, dapat meron talagang sulat sa empleyado at nakalagay doon kung ano yung mga ginawa o hindi ginawa ng uh, empleyado as a ground for his dismissal. Ito yung naging sanhi na dapat i-dismiss po siya sa uh, trabaho. No? So, in cases of abandonment of work, the notice shall be served at the worker's last known address. Kung halimbawa naman, basta nalang umalis yung empleyado, iniwan yung kanyang trabaho. So, anong mangyayari? Yung notice ng employer ipadala sa kanyang last known address na nakarecord, of course, sa opisina ng employer. So, the worker may answer the allegation stated against him in the notice of dismissal. So, ang empleyado, Sagutin niya ngayon kung ano yung mga nakasaad doon sa notice na pinadala sa kanya ng employer. 
No? So the employer shall afford the worker ample opportunity to be heard and to defend himself with the assistance of his representative if he so desires. No? Kasi po ang karapatan ng bawat isang tao ay nakasalig po yan sa Constitution at nandun po ang uh, tinatawag na due process no? sa Constitution natin. Kaya bilang uh, due process, magbibigay ang employer ng kaukulang panahon sa empleyado para makapagbigay ng kanyang side sa mga charges sa kanya. The employer shall immediately notify a worker in writing of a decision to dismiss him stating clearly the reason therefore. No? Sa mga human resource department ng mga opisina, may mga nakasaan na dyan na policy at saka mga proseso na sinusunod at uh, pinapaalam na po yun sa empleyado. No? So, any decision taken by the employer shall be without prejudice to the right of the worker to contest the validity or legality of his dismissal by filing a complaint with the regional branch of the commission. So, so itong mga desisyon po ng employer without prejudice to the right of the worker to contest the validity. So, may karapatan pa rin, pwede pa rin magsampa ang empleyado ng uh, reklamo sa Department of Labor and Employment, regional branch ng commission, kung saan po pwede ang empleyado magreklamo sa kanyang employer at ang dahilan po niyan ay ang pagtanggal sa kanya sa trabaho. So, meron po tayong tinatawag na due process at kailangan itong due process na ito na ibigay ito ng employer bago po niya paalisin or i-dismiss ang kanyang empleyado. No? So, with that, I hope nakapagbigay po tayo ng uh, linaw sa kung kailan ba at ano yung mga proseso na pwedeng paalisin ng employer ang kanyang empleyado or i-dismiss po sa trabaho. With that, I would like to say thank you and good day to everyone.